对不住，我觉得有点丧尽天良了，真的，他改变了我以对以前的一些团的一个认知，因为以前我们的团的认知基本上就是购团、自费团，对吧？那这个呢，我是觉得相对来说重完了。大家早上好，我发现我的行程其实还没结束，为什么？我们今天早上还有一顿早饭，然后还有一顿一个接送机，然后因为我们不是不去机场嘛，但是他也还送，反正给你送到一个曼谷的目的地，那么我只能给我送到艾卡曼东站。好，我们先去吃早饭，然后看看这个酒店早饭怎么样。这个酒店在阿哥岛上五五百块人民币的，对吧？所以我们要去看一下早饭吃什么。早餐看似还行啊，我看什么？咖咖啡机、面包机，对吧？哎呦，油条，油条这是？这个油条没有，我先吃一个。嗯，忍了，我操，嗯，还不错。有油条，水果啊，水果是还是保鲜的。这是什么？啊，奶酪，什么 milk， 吃不了，粥，饭，面，哦，嗯，土豆咖喱鸡，荷包蛋，哦，有这样，吃啥？海刀、奥松、松安、梅梅薯。啊、哦，这些 OK， 好的，好的，好的。饼，我刚才要两个荷包蛋没熟，啊，就就这些，哦，还有沙拉区，这个是馄饨，就是啊自己煮归掉，还不错吧。现在中国机器已经那么牛逼了吗？新鲜醋炉热香饼按 OK 等一分钟，我已经按了 OK 了，它自己等会会掉出来吗？这么牛逼的，将碟放在这里，说待会会掉出来。完了完了，这泰国待久了都会有点懵。我觉得油条啊，应该热一下。比如说，我拿这个油条，我觉得是可以热一热。放到边上热的那个机器，对吧？待会儿蘸个酱油吃。哎呦喂，真的有，真的这样就做出来了？哦，好牛逼啊！又是我爱喝的这个麦片牛奶啊，这碰到肉食的快乐了。好，我们居然就退房了啊！这个完整的一个流程就还差一个接送机啊！这个我们先把房间给退了。Take out, check out。啊，这我们的司机啊，然后没别了，没别了，没别了，嘉音。然后他有完美驾驶他们自己公司的车来接我们。好，我们就上车了。那车上还是很贴心的，他会准备这个充电车口子，方便你使用。啊，这个是很多接送机不具备的。其实呢，我们住的这个空孔提区啊，或者叫空提区啊，离艾卡曼车站大概也就两站地铁路，其实走路也就二十分钟不到十几分钟。但是因为整一个流程我要体验完嘛，所以说呢，而且我关键门口就地铁站，而且很方便。但是我还是要把整个流程给体验完，哪怕是就十来分钟的路，嗯、呃，也是会安排接送的，给你送到曼谷的任何一个目的地。所以我们现在就去艾艾卡曼车站，艾卡曼车站我们就回来停。啊，我们下车了，好好说，走路也就十来分钟，坐车坐了半小时，坐的我都快睡着了。好、啊，然后我们继续到这个地方，二十八号窗口买票回帕塔亚。啊，反正所有的行程就到这里算全部结束了，一个二十九九的团，对吧？然后回去给大家做总结。好、啊，拜拜拜拜。好，我们已经回到巴提亚了啊，来给大家总结一下整个行程啊。整个行程跟下来其实还是蛮累的，实话实说。啊，只实话实说，有点累，因为我跟的是这个二四九九的团，属于这种青春版的青春版嘛，对吧？年轻人，对吧？很明显我已经
不年轻了啊。那么，嗯，其实呃，从接机开始，讲我视频做了是五期，但实际上是有六天五夜，对吧？为什么做了五期？因为第一天是接机嘛，我就涵盖在新加坡回来这个行程里面了。那么，嗯，接机那一天我跟大家说了，如果十二点钟之前呢，那我建议大家。预约后面一天是没有问题的。如果是十二点钟之后凌晨到航班，我建议大家还在曼谷休息一晚，不然的话第二天早上九点钟八九点钟出发还是比较累的。那么我们第一天就走了一个嗯大皇宫啊，大皇宫完了以后走了去梅奈河，梅奈河以后就是吃饭，吃饭以后四面佛，四面佛以后呢就是金东尼，金东尼晚上以后呢是新火车头夜市啊，这是第一天的一个行程。那么第一天的整行程整体来说跟下来呢，我是觉得还行。那么大皇宫还是一如既往的热啊，这个第二天。的话就是我们到暹罗古城，暹罗古城完了以后就到巴提亚的真理寺，对吧？然后再去了兰博海鲜市场，这个反正后面我都没去，但前面行程我都跟了。晚上的话，呃，导游会推荐有自费的项目，那包括一个成人秀，包括一个按摩，嗯，只推荐两个，但是呢不强制。我找导游只会说一遍，大家有需要来找我，这个是让我体验感觉得非常好的，因为不可能不推销，因为不代表所有人都会从互联网上去购票或者从渠道上去购票，对吧？那么大家也可以对比价格，如果导游卖价格便宜的，那么就问导游买；如果大家觉得导游卖价格贵的，对吧？那么就可以问到外面去买，这个好像都没有什么限制。但是据我这个团跟下来，我觉得导游卖的不贵，好吧？就是光自费的，就是按摩加上那个秀，反正我是觉得卖外了卖了比外面便宜的啊，多少钱我就不跟大家说了，还自己体验。那么再后面一天，我们就去沙美岛。那整个沙美岛的行程上来呢，主要的问题呢就是一个自费项目，那是我比较关心的。这的确它比外面卖的贵，对吧？这个沙美岛的确是贵。这个呃，我建议大家自己去岛上可以去跟别人去谈，商家卖的肯定是贵的。这个呃，我毋庸置疑，我也对比过了好多，包括很多的网友啊，也基本上都对比过了。沙美岛商家卖的这个拖曳伞、摩托艇，包括环岛游，都是相对来说这个是比较贵的。但是怎么说呢？语言能力好的建议大家去沟通，语言能力差的如果不在乎那两块钱呢，那也就无所谓了。只要省，至少安心省心嘛。至少万一什么出了什么事情啊，怎么样？那旅行这个商家是跟旅行社合作的。但是还是那句话，就是嗯，不强制，还是不强制。推那个小胖哥推荐了一遍，就不是我小胖。就是那个，呃，视频里面出现的那个小胖哥，就推荐一遍就走了。这个，嗯、呃，我们团报名也不多，大概就两个人报名。那么边上也有其他团，其他团报名也蛮多的。这个就我觉得无可厚非，因为怎么说呢，总要赚钱吧，不可能大家都是雷锋吧，对吧？那你有很多东西。不能去货比三家的，哪怕你买一个苹果手机，对吧？你网上可能还会出现这个便宜十块，那个贵十块的，这个你永远不可能说找到一个最低价啊！我是这么认为的，只要大家觉得合适，这个项目大家觉得 OK， 那就 OK 了，没有必要去为了个十块钱、二十块钱就去去纠结半天，其实是蛮累的。我之前也会纠结，但现在我想通了，不要去为了这个事情纠结。你可乐卖三块跟三块五有什么区别呢？你卖五块又怎么样呢？嗯，对不对？在某些景点，他卖五块，那十块你想喝的时候也得要喝。这个没办法的呀，是吧？好，整一个嗯，巴提亚的行程，然后到了那个下午的一个下午茶。这个下午茶时间呢，其实我觉得安排很不合理。他为什么沙美岛回来了以后，他这个下午茶安排了下午就五点钟，然后再去逛二十一航站了？我呢也跟旅行社建议了，我说能不能沙美岛回来以后啊，直接去那个下午茶，只在个三四点钟、五点钟的样子，你把这下午茶。吃了，对吧？那下午茶呢？嗯，有一个问题就是它 Sky g a n d e r 这个餐厅没有问题，但是呢，嗯、呃，它的餐食它一个泰奶加上一个三明治，大家也看到了。那么在官方介绍，他说是值二百九九，我不明白是二百九九泰铢还是二百九九人民币，在我眼里大概也就是二百九九泰铢左右吧。这个上面如果说我跟我跟那个店家也说了，跟旅行社说了，我说这上面你还是要标清楚的，到底值多少，值人民币还是值泰铢？你不能因为这个东西是送的。对吧？你就把价值写得很高，这这个当然我知道是送的无所谓，大家不会在乎计较。但是这家餐厅的菜品肯定是没有问题的，包括这个环境都是没有问题的。那完了以后就去逛二十一航站楼，那么我觉得很多的游客到到这个时候去逛二十一航站楼没有问题。那么逛二十一航站楼，如果大家想去看秀啊，怎么样？像边上就很方便，六九秀、八九秀、九九秀都在边上，包括唐人街，对吧？都在二十一航站楼边上。然后我们住的呢，也是住二十一航站楼边上。那么。结束了以后，你也可以让导游说：“你们自己回去，我自己拖团，这个都没问题。”那么，呃，有小伙伴去六巷、去步行街、去沙滩的，这这都可以去了，包括去其他的一个活动，我觉得也都没问题啊。那么再后面一天就是我们出发回曼谷，曼谷早上去那个黄泉免税店。那黄泉免税店呢，真的，呃，这个可能因为
老板的关系吧，我觉得真的是不如以前了。那个这个我也没在泰国我也没有什么资格评价，毕竟它也只是个商场，对不对？那么在这里商场它也可以退税。其实我觉得退税完退税去了以后，真的性价比没有以前那么高了。这也是实话实说，对吧？包括黄泉美食店现在稀稀拉拉人，那当然还有人会关心那自助餐的问题。这个大家有渠道能拿到免费自助餐券，那也 OK 啊、呃，那就吃一顿也就吃一顿嘛，不要钱，对吧？那如果说要去。嗯，花五百泰铢去买这一顿自助餐呢，我个人认为性价比也不算很高。包括里面买的一些东西，零食啊、奢侈品啊、化妆品啊，没有很大的价格优势，我只能这么想，好吧？然后完了以后我们就去吃饭，吃饭呢这一餐的。呃，不如之前吃饭的话，第一天非常好，第一天是米其林。那么到最后一天的话，它就变成一个团餐了。那么团餐的话，大概是我们是九个人一桌，哎，反正就就这个八个菜，反正基本上我觉得算光盘吧，基本算光盘。但是光盘有两个原因，第一个原因是大家饿了，对吧？第二个原因的确菜菜还不差，味道还不错，就不像那种很。就说句不好听的，民工吃的那不至于，对吧？如果不好吃，大家肯定都空这个，对吧？那么说到餐饮这块，我是觉得，嗯，这个团让我跟下来，总体来说，它晚上都是不含餐的。你中午的话，正儿八经吃呢，也就是含了一顿、两顿。也就是含两三顿，也就含两三顿饭，它其实基本上都不含餐，都是给大家自由发挥的。因为，嗯，我也去跟旅行社沟通过，他说基本上大家很多东西天南地北吃不惯，对吧？还不如给大家时间，大家自己去买的，比如说带到夜市啊，带到哪里，啊，大家自己去自由发挥吧。因为他说我就算带到一个最好的餐厅，也会有人觉得好吃跟不好吃。而这个我觉得他他的理念是对的。那么最后总结下来，我们说一下住宿。目前我住下来应该是住了三家酒店，第一天是曼谷的美居，第二天是芭提雅的 B W 酒店，第三天是一个在空提的一个一个酒店。我觉得酒店都非常不错，最起码在国内是全季以上的标准。那我觉得全季的标准不算低了，那可能大家有一些住什么五星级希尔顿的，我们就不说了，全季在国内也都不算差了。那我是觉得这个。是二四九九这个团，光酒店我觉得最起码就是一千五百块钱人民币上啊以上，这这是我的一个看法。那么其次呢，这个团包括最后结束以后送我去车站，包括送机，我给大家实际上我是从金钱方面来算个账。第一个就是所有的景点门票它含在里面了，第二个它含餐食，第三刚才我说了它的那个呃门票大概啊不对那个酒店就大概在一千五百人民币，还有接送机，接送机你曼谷市区也要个。将近一百块钱吧，对吧？一百多块钱包两次接机，所以我总体觉得下来，我觉得这个团真的不赚钱，他可能商家只赚了酒店的一些合作价的钱，因为大家去酒店订肯定是通过平台订的，那商家可能会有个协议价。那么整个算下来以后，我是发现真的。不赚钱，好，我就算这个团，他一个人赚赚赚五百块钱，他二十个人就赚一万块钱，那那么大一个公司，你赚一万块钱，真的，这我觉得可能要亏，啊，我也我觉得有点丧尽天良了，真的，他改变了我以对以前的一些团的一个认知，因为以前我们的团的认知基本上就是购物团。自费团对吧？那这个呢，我是觉得相对来说纯玩了，但你不能说导游一一个自费都不推荐，这个是不现实，对吧？这总体下来，我的评价大概在个八十分左右，我觉得还行。当然，我们的导游可能还不错。那么你说？接下来可能换个其他导游行不行？那不知道，那至少是导游个人的问题。但是总从流程上来说，我是觉得没有毛病的，基本上嗯也都做到了，就是游玩景点跟自由行相对都有一个空间，不像原来的话，早上七八点出发，晚上十一二点出发，你可能就只有到 Seven Eleven 买个东西。他这个自由行时间还比较多的。然后另外两个团我看了一下，一个是二九九九团，一个是三四九九团，这两个团基本有大量的。自由行时间，它是属于一个自由行跟半自由行结合。我不知道大家有不在芽庄跟过团，芽庄跟过团大家就可以理解了。它是属于前面两天跟团很紧凑，后面会有一个自由行。那么，嗯，它这个我觉得也算一个半自由行的一个团。所以总体来说，反正我评价是八十分。当然，每个人有每个人的看法，也不说今天我去跟了这个团就要帮这个团说好话。我说了，它有很多的槽点，也有很多的缺点。嗯，总体来说八十分，但是二十分还是没有没做好东西，我也反馈给旅行社了。那么，嗯、呃，因为很多的观众他们会来说，哎，小芳你怎么，嗯、呃，一直做自由行的，怎么会去推荐团啊，怎么样的？因为我发现了，其实来问我的人百分之七十是跟团游，真的，我发现我们很多粉丝其实还是跟团的，第一次出国的，对吧？我们自由行的攻略做的再好，很多人他不一定吸收得了，大家明白吧？就吸收不了，就是说不该说段位可能不够。那么
你说一辈子，我觉得还是要跟一次团的。那么这个团我是总体下来，我觉得还行。我觉得大家可以考虑一下，比如说爸爸妈妈呀，也这个叔叔阿姨啊，年纪比较大的呀，小年轻我就不推荐了。那或者说很小的，比如刚刚高中毕业或者大学毕业的，那我觉得可以体验来跟一次，基本上没有什么大坑，对吧？那么当你来跟过一次团、两次团，你了解了以后，你再来出去一个自由行会比较合适。我就这么跟你说，小芳第一次出国也是跟团，很正常，对吧？第一什么都不了解，那个时候还没有什么谷歌地图，没有还在拿小灵通的年代，对吧？我们第一次也是跟团，那个时候我记得做攻略还要去什么论坛、贴吧。对吧？那现在你可能方便了，有小红书啊，有抖音啊，有各各种的一个自媒体软件。当年我我出我说什么都没有，在小灵通年代呢，对不对？手彩屏手机都没有呢，是吧？啊，所以我们今天总结下来就这么个情况。我觉得大家如果有有这方面需要的，对吧？大家可以去加我的粉抖音粉丝群。那么，嗯、呃，要自由行的，我们也会给出一个自由行的意见。那么要。跟团有的，我们也会给出一个相应它还不错的一个东西，对吧？那么，嗯，整个下来基本上我的总结是这么情况。包括现在呢，很多人在问我，哎，小万你在干什么？怎么好像有点商业怎么样？那我觉得活下去嘛，很正常嘛，对吧？这个呃，要自由行的，我们有自由行的，相对门票啊，各种景点啊，各种攻略啊都有，对吧？那如果大家是要跟团游的，那我们就有跟团游的一些相应的好的一个团给推荐给大家。至少这个团，小胖自己去过，而不像很多主播在那边卖的，可能自己都没去过，或者在国内卖啊，只是一个二道贩子怎么样？我是觉得，当我要卖一个东西的时候，我一定要自己体验过，自己去过，而且我尽量用长视频给大家记录下来，发生了什么，去了哪个景点，而不是拍个短视频一分钟，哎，这个团有什么什么什么什么？那最终一句话，你去过没有？对吧？这是我想觉得我跟其他主播不一样的地方，好吧？今天就唠那么多，拜拜拜拜。